मनसमेंट नमकोलो ऐसी मेषेड वालू अग्निफिकेंट फिगेस इतर मेषेड वालूस वरीमेटिक ओपरेशन वरा अडीशन सब मल्टिप्लिकेशन डिवीशन इन मैथमाटिकल ऑपरेशन कई फाइनल ऋसल्ट समय कुछ क्यों श्रद्धि इन या वीडियो इतना क्यों श्रद्धि अब ई वीडियो मल्टिप्लिकेशन डिशन फोलो वेलोचिफरें In addition and subtraction, the result should rounded off to the same number of decimal places as in the number with the least decimal places. But better than that, no, come in. That another one. All those remains like a body motor now. But she can't even decide. I tell you, the idea is that we addition, lom subtraction, lom sadhi ke end. That is, we are adding. Yeah, but we have a final result. Get to allow. फस्टेड उंड अब ई के फस्ट नीमल प्लेस डेसीमल प्लेस अलसीमल प्लेस अब इन मिनिम नेसीमल प्लेस नीस्टीमल प्लेस फाइव You have to add one to this preceding number, so the final answer is twelve point one. अपन नमक options ओके आई थे twelve point zero six ओके तो ना उड़ते रहूँ, पर शे twelve point zero six तो देखूँ बो आधा आना correct answer ना नट्टे चाड़ी पोई उतरम मार्के येर द answer twelve point one ना 
അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്മൽ പ്ലേസസ് ആസ് ഇൻ ദ നമ്പർ വിത്ത് ലീസ്റ്റ് ഡെസ്മൽ പ്ലേസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസിൽ ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ എന്നാൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിലാകട്ടെ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇതിനല്ലേ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലെ വൺ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു പ്രിസൈഡിംഗ് നമ്പർ എസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് സോ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് സപ്രാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സപ്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ടു ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസുകളാണുള്ളത് ഇതിലാകട്ടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസറിലും എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസേ പാടുള്ളൂ മക്കളെ രണ്ടെണ്ണേ പാടുള്ളൂ അതായത് ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഏതിനാണോ അതിലാണ് അതാണ് ആ ഉത്തരത്തിൽ വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയപ്പോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നോക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സിക്സിനെ കാണുന്നത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അപ്പൊ റൗണ്ട് ഓഫിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു നമ്പർ അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊസീഡിംഗ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താവും വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതരുത് വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് എഴുതരുത് ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് പാടുള്ളൂ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കാരണം ഏറ്റവും മിനിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരുന്നത് ഇതിനാണ് ഇവിടെ വൺ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് പാടുള്ളൂ അല്ലെ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എങ്ങനെയാ ഫോർ കിട്ടിയത് കാരണം ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിസീഡിംഗ് നമ്പർ ആയ ത്രീന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അഡീഷനിലും സബ്ട്രാക്ഷനിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യം എന്താണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അഡിസിമൽ പ്ലേസസിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം റിസൾട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പല കുട്ടികൾക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പൊ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിലൊന്നും ഇത് ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരില്ല പക്ഷേ എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോ ഇത് വള
അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് മക്കളെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലായാലും ഡിവിഷനിലായാലും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിനാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എല്ലാം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂല് ടു പോയിന്റ് ടു വൺ ടു സീറോ ഇവിടെ അഞ്ച് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവര് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ലീഡിംഗ് സീറോ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗറുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസില് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് ഇതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പോ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതില് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷനില് ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് അപ്പോഴും റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണോ കേട്ടോ rounded off to the same number of significant figures as in the number with the least significant figures appo significant figures ee rendu values le edilano korav athreyum number of significant figures paadullu final result le daanu ivada parayunadu appo namukku ivada nokki kaniyal ee oru answer le etra significant figures undu ippo ee rendu zeros nammal edukkilla അപ്പോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടൂവിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രയേ വേണ്ടു മക്കളെ രണ്ടെണ്ണേ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എഴുതുന്നത് ടു ഫോർ വെച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും ഈ ടു ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം ടു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ നമുക്ക് ഡെലീഷൻ നടത്താം ഈ ത്രീയും ഡെലീഷൻ നടത്താം ഈ ഫോറിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ഇത്രയും എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് റൗണ്ടിങ് ഓഫിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നയൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഏരിയ മെഷർമെന്റിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോ ഒരു ലെങ്ത് ബ്രെഡ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസിൽ മിനിമം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഏതിനാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോ ആദ്യത്തെ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിൽ നാല് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനാണ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതായത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസറിലും എത്രയേ പാടുള്ളൂ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗറേ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ടു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ടു നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോ ഇതെങ്ങനെ വരിക നമുക്ക് പല പല സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ അതായത് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നയൻ ആദ്യം തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നയൻ ആക്കി ഈ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നയൻ രണ്ടാമത് എഴുതിയപ്പോ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആയി തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് തന്നെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മുൻപുള്ള പ്രൊസീഡിങ് വാല്യൂന് നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ
കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ടു സിക്സ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ എത്ര നമ്പറിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താ നോക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂകളില് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഏത് നമ്പറിനാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ അഞ്ച് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലാകട്ടെ മൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടിൽ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സേ പാടുള്ളൂ അതാണ് നിയമം അപ്പോ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഇന്ന് നമുക്ക് എഴുതാലോ ഉത്തരം ഫൈനൽ ആയിട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ആദ്യത്തേതിൽ നാല് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സിലാകട്ടെ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നതിലും എത്രയേ പാടുള്ളൂ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോ ഈ കിട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ആൻസേഴ്സ് വരുമ്പോ അത് എങ്ങനെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിവിഷനിൽ ചെയ്യാം അഡീഷനിൽ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്യാ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോ ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻസും ആൻസേഴ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്